What's there to say? There's nothing but space in between you and I It's okay that we change But it feels kinda strange that you're not in my life You're the only one that saves me when I'm안녕하세요 얀치예요 네덜란드에도 겨울이 왔어요 눈도 많이 내리고 러시아에 북풍이 불어서 바람도 엄청 세요 눈에 얼굴도 장찍기 스카우트 눈이 스카우트 와 진짜 너무 멋있어 근데 레스트 이제 너무 스몰트 어우 그 프리즈 드랍 웨이 브콘 디크 스키 스키보트 눈에서 놀려고 스키보 입고 나왔어요 엔조 <웃음> 야스퍼가 만든 당근 케이크예요 실수로 당근을 레시피보다 두 배로 넣었다는데 그래도 성공한 것 같아요 퐁싱퐁싱 맛있겠죠? 낮이 짧아서 힘들었던 시기가 가고 요즘 점차 날이 길어지고 있어요 정말 짧을 때는 아침 10시가 되어야 해가 뜨고 4시가 되면 해가 지니까요. 우울해지기 십상이거든요. 나이트 근무를 마치고 지금은 오전 8시예요. 야스퍼는 아직 자고 있지만 집에 오면 고양이 루키가 반겨줘요. 루키, 콤, 콤아, 콤아. What leave eh, Schat? Luki는 사람을 좋아하는데요. 특히 아침에 애교가 많아요. 우선 한숨 자고 스케이트 타러 갈 거예요. 뭐야, Schat? Who have you? Netherlands 겨울의 특별한 스포츠, 바로 자연의 강과 호수에서 즐기는 스케이트예요. 날씨가 영하 10도로 떨어진 지 일주일이 지나서 주변의 강과 호수가 모두 얼었거든요. 이렇게 호수가 얼면 전 국민이 스케이트를 타러 자연으로 나간답니다. 여기는 저희 동네 안에 있는 작은 호수예요. 저도 오랜만에 스케이트를 타는 거라 연습할 겸 가까이 있는 곳으로 왔어요. 야슈포! 나이트 근무가 끝나고 나온 거라 피곤하기도 하고요. 가세요. 연지 간다. 잘한다. 지금 오후 3시인데 아마 하루 종일 동네에 있는 애기들은 다 여기서 스케이트를 탔을 거예요. Ja, kijk, het weegt helemaal op en neer, hè? Hoe gevaarlijk eigenlijk? Ja. Ja, het is uh, gesmolten. Je hebt één keer dat ik gewoon, vroeger gewoon naar school toe ging. School? Kijk. Ik ging naar school met schaatsen.
Kan je het los? Heb je telefoon ook? Voorzichtig. Vandaag is een heel klein skater. We hebben 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 een heel klein skater. 해가 뜨고 12시 정도 지금 되니까 0도 정도 하는 것 같아요. 다음 주가 되면은 이제 또 기온이 오르고 얼음도 모두 녹는다고 해서 오늘이 아주 마지막인 것처럼 모든 사람들이 나와서 스케이트를 타고 있는 것 같아요. 스케이트를 타러 한번 가볼까요? 안녕하세요. 어떤 이마토? 네덜란드 문화를 겪으면서 제가 농담으로 하는 말이 있는데요. 네덜란드 애기들은 만 3세가 지나면 세 가지를 필수로 배워요. 첫 번째는 자전거, 두 번째는 수영, 그리고 세 번째는 스케이트예요. 네덜란드 사람이라면 이세 가지는 모두들 필수로 하더라고요. 나름 어제보다 안정적인 슬라이딩 하늘도 푸르고 날씨 너무 좋고 기분 너무 좋은 거 있죠? 락다운 때문에 항상 집에만 박혀있다 보니까 이렇게라도 나올 수 있어서 얼마나 좋은지 몰라요 한 방향으로만 한 시간을 갔는데도 중간에 돌아왔으니 정말 큰 호수예요. 방향이 잘 맞아서 바람을 등지고 스케이트를 타면요. 바람을 타고서 그냥 슉 앞으로 가는데 정말 바람이 강할 때는 멈출 수 없이 그냥 쭉쭉 가가지고 무서운 거 있죠. 얼음 두께가 야스퍼 손 두께 정도 되는가 봐요. 네덜란드에는 스케이트와 관련된 유명한 경기가 하나 있어요. 엘프스테이든토크트라고 네덜란드 북부 프리슬란주의 11개의 도시를 연결하는 운하가 강추위로 얼어붙으면 얼음길로 변하는데요. 이 얼음길 위에서 열리는 스케이트 대회예요. 대회 참여에는 선수 외 일반인도 모두 참여할 수 있는데요. 1986년 대회에는 현 네덜란드 국왕 그러니까 당시 왕세자였던 윌름 알렉산더도 반 뷰른 이란 가명으로 참여한 적 있대요. 대회가 열리기 위해서는 모든 구간이 얼음이 15cm 이상 얼어야 하는데요. 비교적으로 해양성 기후인 네덜란드 기후 특성상 이렇게까지 운하가 꽁꽁 얼어붙는 일이 드물다고 해요. 가장 최근에 열린 대회가 1997년이니 벌써 24년 전이거든요. 대회가 열리면 
전 세계에서 주목해서 경기를 보는데요. 약 200km의 코스를 끝까지 도달한 모든 사람들에게는 기념 메달이 수여되고요. 대회 우승자에게는 상금 및 우승컵과 엄청난 영광을 받게 된다고 합니다. 모두들 언제 다시 기회가 올지 목이 빠지게 기다리고 있는 거죠. 올해에도 강과 호수가 얼었지만 경주가 열리기에는 턱없이 부족했어요. 적어도 영하 15도에서 20도의 기온이 몇 주간 유지되어야 하거든요. 공식적인 경기는 없었지만 1997년 우승자 헹 앙헨헨트가 올해 이 11개 도시를 연결하는 운하의 일부를 스케이팅 했어요. 관련 영상은 밑에 링크로 남겨 놓을게요. 네덜란드 자연 광경과 함께 굉장히 멋있는 비디오랍니다. 장갑 벗기가 귀찮다고 코로 스마트폰을 하고 있어요. 이 기분 좋은 순간을 나누기 위해서 가족들에게 전화를 걸고 있답니다. 야스퍼 부모님과 저희 부모님 모두에게 영상 전화를 드렸어요. 야스퍼 부모님은 너무 좋아 보인다고 이 통화를 한 이후에 호수로 한 걸음에 달려오셨고요. 저희 부모님은 위험하다고 걱정을 많이 하셨어요. 저희 그래도 안 다치고 안전하게 놀았답니다. 
지금 날씨가 영하 0도를 지나서 지금 1도, 2도 이렇게 올라가고 있는 것 같아요. 얼음이 녹고 있어서 엄청 미끄럽고요. 바람이 엄청 불고 있는데 그리고 가만히 서 있기만 해도 바람을 따라서 쭉쭉하게 돼요 문제는 바람이 세게 부니까 멈출 수 없다는 점이에요 그래도 빨리 집에 가야겠습니다 자, 슈퍼가 대화를 끝내고 오는 것 같아요 What would it do? Oh, we got fouled. So, what would it do? Yeah. 